അല്ല എന്തായാലും കണ്ടോ ഇതാണ് സിനിമ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് രസകരമാണ് അതുപോലെ രസകരമായ ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അത് അതിന്റെ ഒരു കടമ നമ്മളാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് ഈ സിനിമയെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പ്രസ് മീറ്റാണ് ഇനി കൂടുതൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല നമുക്ക് ആദ്യം മാർത്താട ചേട്ടനാണ് ഇതിന്റെ കപ്പിത്താൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇനി കൂടുതൽ പറയാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് മാർത്താട ചേട്ടൻ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് സിനിമയിലേക്ക് പോകാം നമസ്കാരം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് പ്രസ് മീറ്റ് എന്റെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് പ്രസ് മീറ്റ് എന്റെ അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയാണ് മഹാറാണി ജോണി ജോണി എസ് എഫ് ശേഷം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തത് അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊറോണ കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് ഈ സിനിമ റിലീസ് ആകാനും ഈ സിനിമ ചെയ്യാനും കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നു ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊറോണ സമയത്ത് ഈ സിനിമ ചെയ്യാതിരുന്നത് കാരണം ഒരു ഒരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലല്ല ഒരു തിയേറ്ററിൽ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിനാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതൊരു ചിരിപ്പടമാണ് അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും നന്ദി പറയേണ്ടത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാധുക്കയോടാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഇല്ല കാരണം ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കൂടെ ഉറച്ച് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ പോയത് ഞാനും രതീഷ് ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നും കൊണ്ടാണ് അത് ബാധിക്കും എനിക്കും രതീഷിനും മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ സിനിമയെ ഇത്രത്തോളം എത്തിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാധിക്കുകയോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഒപ്പം എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ സുജിത് ബാലൻ പിന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടും പിന്നെ എൻ്റെ അനിയൻ രതീഷ് രവിയോട് എനിക്ക് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു തിരക്കൾ തന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത പത്ത് പേരോട് പറയുക ആ പത്ത് പേരിൽ നൂറ് പേരോട് പറയുക അതൊരു ആയിരം പേരോട് പറയുക മഹാറാണി നേരത്തെ ചേട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു തമാശയ്ക്കപ്പുറം അതൊരു പ്രണയകഥയാണ് പറയാ പറയുന്നത് രണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിനിമയും മഹാറാണി ആയിരുന്നു റിസ്കിൽ നിന്നിട്ട് മാറി ഒരു സിനിമ പറയണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇഷ്കിന്റെ ഒരു ജോണറിലല്ല അതിനകത്ത് തമാശയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനും ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്ഥിരം പാറ്റേണല്ലാതെ ഒരുപാട് മൊമെന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കണ്ടുശീലിക്കാത്ത ചില മൊമെന്റുകൾ ഒരാളുടെ ശബ്ദത്തിൽ പത്ത് നാൽപ്പത് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ സംസാരിക്കാതെ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനുകളൊക്കെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില സീനുകൾ അത്തരത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഈ തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രിവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഓരോരുത്തർക്കും ആ സിനിമ ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു അതിനപ്പുറം അതിന് ഒരുപാട് ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ സിനിമയിലെ ചിരികൾ ഒരാളുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിരി വരാറുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ചിരികൾ ഈ സിനിമയിൽ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ആ അല്ലാതുള്ള ചിരികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു മാറിയൊരു എഴുത്തിനൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ ഒരു വിജയിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ നിങ്ങൾ കുടുംബ സമേതം പോയി കാണേണ്ട സിനിമയാണ് ഒരുപാട് നല്ല പെർഫോമൻസുകൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് റോഷന്റെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നു തോന്നി സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് സ്റ്റൈല് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ റോഷന്റെ സിനിമകളിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല മുണ്ടെടുത്ത് റോഷനെ കാണാം അനുഭവം മുണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു നാട്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നാട്ടും പുറത്ത് ഒരു വിജീഷ് മന്മഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് റോഷൻ ഗംഭീരായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഷൈനുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇതിനു മുമ്പും രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷൈനി സിനിമ ഈ സിനിമയില് മറ്റുള്ള ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇഷ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലോ ചെയ്തിട്ട
ഞാൻ മാർത്താണ്ടൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് മാർത്താണ്ടൻ്റെ കൂടെ മാർത്താൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത പടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർത്താണ്ടൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് വിഷം തരാത്തത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാർത്താണ്ടൻ പറഞ്ഞത് പറയേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം ആ ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനു മുമ്പുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ വിഷം തരാതിരുന്നത് ഇങ്ങനൊരു വിഷം തരാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു വിഷമാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വിധി പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് നല്ലൊരു തമാശയിൽ പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഒരു കഥയാണ് എന്താ ഫാമിലി ഉണ്ട് യൂത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിനു വേണ്ട എല്ലാ ചേരുവകളും ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് ഒരു നല്ല സദ്യ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം നന്നായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കറികളും പായസവും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒത്തുകൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് മഹാറാണി അതിൽ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ മഹാറാണി എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയേണ്ടത് മഹാറാണിയായ ഒരു റാണിയാണ് മഹാറാണി ഈ സിനിമയില് എനിക്ക് മാർത്താണ്ട സാറിനോട് ഞാൻ പുള്ളി അസോസിയേറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ മൂന്നാല് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പടമാണ് ചെയ്തത് ഈ പടം ചെയ്യാൻ പറ്റി ചേട്ടൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചേട്ടനുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് വയസ്സന്മാരെ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അപ്പം ഞാനും ചേട്ടനും ചേട്ടനും ഇപ്പോൾ വന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത് വയസ്സ് കുറിച്ച് പിന്നെ ജോളി ചേട്ടൻ അങ്ങനെ പിന്നെ പിള്ളേർ സെറ്റിൻ്റെ കളിയാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് സ്മിനും മാഡോത്തിലും പട്ടത്തിലും പേരിൽ പെട്ടു കണ്ടമാനം ആൾക്കാരും നിറഞ്ഞ ഒരു അത് ഞാൻ കുറേ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് രാവിലെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഊർജം മൂടും കിട്ടും പരിസൈഡ് തന്നെയാണ് ഷൂട്ടിങ് പിന്നെ അവിടെ ആ വീട് ശരിക്കൊരു ദൈവികമായിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ഒരു വീട് പോലെ തോന്നി അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല പ്ലസ് ആയിട്ട് നല്ല റെഡിയായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ മഹത്തായ സിനിമയിൽ ഒരു വേഷം എനിക്ക് കിട്ടി അത് ഞാൻ മനോഹരമാക്കിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പടം ഞാൻ ഒരു പത്ത് രൂപ പോലായിട്ട് പടം കാണില്ല എന്നല്ല അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഞാൻ കണ്ടു റിവ്യൂ ഇട്ടപ്പം പകുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇൻ്റർവെല്ലിന് ഇറങ്ങി ചാടി ഓടി വീട്ടിൽ പോയി പിറ്റേ ദിവസം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പകുതി കിട്ടു ഈ പകുതി വരെ കണ്ടതിൽ ഞാൻ കുറേ കാലം കാണാതെ ഇരുന്നിട്ടാണോ അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ മൂഡ് കാണും എനിക്ക് വളരെയധികം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് പകുതി ഭാഗം കണ്ടു ബാക്കി എനിക്ക് ആ പടം പറയാൻ കഴിയുമ്പോൾ കാണണം എല്ലാവരും ഈ സിനിമ കാണണം കുടുംബസമേതം നല്ല സിനിമയാണ് ഭാഗമാക്കാൻ പറ്റിയാലും നന്ദി നമസ്കാരം കർണാടക അടിക്കുന്നില്ല കർണാടക അടിപ്പിക്കുന്നതിനാ എന്നാൽ ഷർട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ പാല് വരുന്നില്ലോ എന്ന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല അതല്ല അതായത് ഇന്ന് രാത്രി പ്രസ് മീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്ന് പകലാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അത് രാത്രിയായിട്ട് തോന്നാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഈ കുറച്ച് ചെറിയ പടങ്ങളും കുറച്ച് വലിയ പടങ്ങളും ചെയ്തിരുന്ന മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര ആൾക്കാർ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിന് ഒരുമിച്ച് ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നറിയാം കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം പരിപാടികൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാണ് ശ്രമിക്കുക മഹാറാണിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ മഹാറാണിയിലുള്ള ഈ ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാവരും പറ്റിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം മാർത്താണ്ടൻ ചേട്ടൻ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉള്ള സിനിമ മാത്രം ചെയ്തപ്പോൾ പത്ത് അമ്പത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സിനിമ എടുത്ത് പോകാൻ എല്ലാ സീനിലും ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ സമയത്താണ് ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തത് അത് ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ആൻഡ് അതിൽ മാർത്താണ്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആ ടീമിൽ ഒരാൾക്കും ആ ഡയറക്ഷൻ ടീം ആയാലും ഈ ഇരിക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരും പിന്നെ ബാക്കി സിനിമയിലുള്ള ഏതൊരു ആക്ടറുടെ
ഒരു കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒരേ പരിപാടിയിലൊക്കെ സ്റ്റക്കായി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനും അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു സാധനം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എനർജി ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്കൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇതിൽ കൈലാശേട്ടന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് പുള്ളിയുടെ നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം എഫേർട്ട് പുള്ളി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സീനിലും എല്ലാ ഷോട്ടിലും പുള്ളി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അത് അടിപൊളിയായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം രതീഷേട്ടൻ ഈ പടം എൻ്റെ അടുത്ത് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പാ അല്ലേ അതിനു മുമ്പ് മഹാറാണിയുണ്ട് ഈ കഥ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാതെ ഈ ഡയറക്ടർ ഇല്ലാതെ ഈ ടീം ഇല്ലാതെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ കഥ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതിൽ രതീഷേട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് നറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഞാൻ എസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പടത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ടൈറ്റിലാണ് അടിപൊളിയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി എന്തെങ്കിലും രതീഷേട്ടൻ ഒരു സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നി പുള്ളി നറേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ മൊത്തം മനസ്സിൽ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തെങ്കിലും നടക്കട്ടെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ നാളായിട്ടുള്ള പരിചയമാണ് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുമ്പോട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും സ്വന്തം പരിപാടി നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഇന്നും ഇപ്പൊ ഈ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് വന്നപ്പോ പോലും ആ സന്തോഷം ഇന്നും ഉണ്ട് ചേട്ടനുമായിട്ട് എന്റെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് ഏറ്റവും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ പോയാക്ടറാണ് എന്റെ എനിക്ക് ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്ത് സീനിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പുള്ളിക്ക് പോലും അറിയില്ല അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മാജിക് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മാജിക് ഉണ്ട് ആ മാജിക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മഹാറാണിയിലും കാണാൻ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ ശ്രീ അശോകൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാടൻ പോലും ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ട് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ അശോകൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ സീൻസ് ഈ പടം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയപ്പം സെറ്റിൽ ഒരുപാട് നല്ല മെമ്മറീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോറി ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ടീം ആയതുകൊണ്ടാ പക്ഷെ അശോകൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒത്തിരി നല്ല മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് അതല്ല എൻ്റെ പേഴ്സണൽ മെമ്മറീസ് അതൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ആസ് എൻ ആക്ടർ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പം ടൈമിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ആക്ടിങ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ടൈമിങ് ടൈമിങ് ഉണ്ടാവണം ടൈമിങ് നല്ലതായിരിക്കണം അയാളുടെ നല്ല ടൈമിങ് ആണ് ഇയാളുടെ ആ ടൈമിങ് ശരിയായില്ല ഈ സാധനം ഭയങ്കര അബ്സ്ട്രാക്ട് ഒരു ടേമാ അത് ശരിക്കും എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആക്ടർ എന്ന് മനസ്സിലാവും അശോകൻ ചേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ നിന്ന് ഓരോ സീൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അത് ഓരോ മൊമെന്റിലും അത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഭീകര പരിപാടിയാണ് ആൻഡ് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അശോകൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു സാധാരണ കോമഡി ക്യാരക്ടർ അല്ല അശോകൻ ചേട്ടനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ തന്നെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിന്നലില് ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ടാലും ഒരു ആക്ടർക്ക് ടൈമിങ് എത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ ആണെന്നുള്ളത് അശോകൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ജാഫർഗഡ് കൂടെ ഒരു സീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിനിലേക്ക് ചാടി കയറാൻ നോക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ പണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര എനർജിയോടെയാണ് ജാഫർഗഡ് സീനിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ കൂടെ പിടിച്ചു നിന്നില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ആ സീനും കൊണ്ട് ഓടും അപ്പോൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മൾ പുള്ളി അവയറായിട്ട് നിന്നാലേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സീൻ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും എഡിറ്റിൽ പറയും ജാഫർക്കാരുടെ ഷോട്ട് വെച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ഇത് വയ്ക്കണ്ട അത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അത് പുള്ളിക്ക് ഡയലോഗ് വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കണം സീൻ എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ച് നിർത്തിയാൽ മതി എവിടെ നിന്നാലും സിംഗിൾ ഡാൻസ് ഗൗരിയുടെ ഫസ്റ്റ് പടമാണിത് അല്ലേ അപ്പോ അത്ര പറഞ്ഞാ പോരി ഇത് കൂടുതൽ എ
നിന്നിട്ടുള്ളത് ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഒരു ആക്ടറായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പടം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറായിട്ടാണ് രുചിത അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളത് ഐ ഹാവ് ലോഡ് റെസ്പെക്ട് ഇൻ ഫോർ ദാറ്റ് കാരണം അങ്ങനെ അല്ലാതെ ആക്കാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ചോസ് നോട്ട് ഡൂ ദാറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ അത് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ബാലു ഈ സെറ്റിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഇരിക്കുന്ന പൂളി ഈ സെറ്റിൽ മേ ബി ലൈക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ടും ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്താണ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല ക്രൂവിലുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ടും പക്ഷെ മേ ബി ഞാൻ ഏറ്റവും പേഴ്സണലി കണക്ട് ചെയ്തത് ബാലുവായിട്ടാണ് സോ ഓൾസോ ബാലുവായിട്ടുള്ള സീൻസ് വളരെ കുറച്ചാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ഉള്ളതെങ്കിലും എല്ലാ മൊമെന്റിലും നമുക്കൊരു ആക്ടറുടെ കണ്ണില് സത്യസന്ധത കാണാൻ പറ്റും അത് നൂറ് ശതമാനം ബാലുവിന്റെ കണ്ണിൽ ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പഴല്ല ഇപ്പഴല്ല സീൻ ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നും പാളിപ്പോയാലും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സീനിൽ ആ മൊമെന്റ് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് ഇന്നും പാലൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേഴ്സണലി ആസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓൾസോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് മൂവി ഡസ് അത്രേ ഉള്ളൂ പറയാം ഇനി എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട അല്ല ഇതിൽ കൂടുതലൊരു ഈ താരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആളില്ല കേട്ടോ എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും പിന്മാറാൻ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും പിന്മാറാമെന്നൊരു വ്യാമോഹം വേണ്ട ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ബലു അതിനെ പറ്റി പറയാൻ കൂടുതൽ നല്ല ഷൈനാണ് കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൈൻ്റെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല റോഷനി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സിനിമനെ പറ്റി തന്നെ പറയാം സിനിമ മഹാറാണി സിനിമ ഒരു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് കോമഡി ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഹ്യൂമർ സിനിമയെ കാണുന്ന ഒരു ഫോമില് ഒന്നും അല്ല ഈ സിനിമയിലകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ആക്ച്വലി കുറെ ഒരുപാട് പടങ്ങളിൽ ഹ്യൂമർ സീനുകൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ജാത്രക്ക എല്ലാവരും അശോക എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ള പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തത് പ്രോപ്പർ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെയും ഒരു ആങ്ങളുടെയും ഒരമ്മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വിഷമമാണ് നമ്മൾ വിഷമമാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ഹ്യൂമറായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നതേ ഉള്ളൂ സിനിമ സോ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് മഹാറാണി അത് തന്നെ അത്ര തന്നെ പറയാനുള്ളൂ കൈലാഷ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മഹാറാണി ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലുള്ളത് അതൊരു സാധാരണ ഒരു പ്രൊമോഷനിൽ പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു കഥ കേട്ടപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു വ്യൂരോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ അതിനുശേഷം ലൊക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വാർത്താനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീമോ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപക്ഷെ മലയാള സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് നാളുകൾ ശേഷമാണ് ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഒരേ സീനിൽ അഭിനയിക്കുന്ന അതൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ സിനിമ അറിയുന്ന ഒരാളെന്ന് നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കും അത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും ചിരി ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ കോമഡി സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ സിനിമ എല്ലാവരും സീരിയസ് ആണ് അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത പക്ഷെ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ചിരി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധ്യതയുള്ള സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി കഴിഞ്ഞത് വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ന്യൂ ജെൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സീനിയേഴ്സ് ആയ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാം കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഒരു വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വലിയ സന്തോഷം ബാബുക്കാർ അതുപോലെ എന്റെ റൈറ്റർ പ്രതീഷ് ഭായി അതുപോലെ മറത്തൂന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലേറ്റസ് അതിനുശേഷം
അത്രയും വലിയൊരു ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സിനിമയുടെ ഭാവമാകാൻ പറ്റിയിട്ട് ഞാനിതിൽ പരിസ്ഥിതി അശോകൻ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് അതെനിക്ക് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പ്രകാശനിൽ രണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ അമ്മയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സിനിമയിലെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൺമണിയാണ് ബാലു ഇതിൽ ഞാൻ ആ ബാലുവിൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് പരിസ്ഥിതി അശോക ഓ കണ്ണ് വരുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഇതൊരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാകണം അതിനവസരം തന്ന ജി മാറ്റൻ്റെ സാറിനും അതിന് രതീഷ് സാറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിന് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റി റോഷന്റെ പേറായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി നല്ലൊരു ടീമിനോട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നല്ലൊരു മൂവിയാണ് നവംബർ ട്വന്റി ഫോർത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക നല്ലൊരു ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് എല്ലാം ഉണ്ട് അടിക്കടി സ്നേഹത്തിന് സ്നേഹം വഴക്കിന് വഴക്ക് എല്ലാം കലന്നൊരു മിക്സ് ആണ് ഈ മൂവി സോ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് വണ്ടർഫുൾ ടു വർക്ക് വിത്ത് ദിസ് ടീം താങ്ക് യു ഏകദേശം ഇഷ്കിന്റെ ഒക്കെ സമയത്താണ് പക്ഷെ ഇഷ്ക് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ രതീഷ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറയുന്ന മഹാറാണിയുടെ അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർത്താണ്ഡൻ ചേട്ടനെ ഇല്ല ഡയറക്ടറായിട്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് രതീഷ് വരുന്നത് പിന്നീടാണ് രതീഷ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് മാർത്താണ്ഡൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ സിനിമ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടുപേരും കൂടി എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും പിന്നെ ഈ സിനിമ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇതിലാരൊക്കെ അഭിനയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ചർച്ചകളെല്ലാം പോകുന്നു ഓരോ ക്യാരക്ടറുകളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്താണ് സുജിത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി എന്നെ കാണാൻ വരുന്നതും സുജിത്തിനൊരു സിനിമ നിർമ്മിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സുജിത്തിനോട് ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയും പിന്നെ രതീഷിനെ കൊണ്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റ് സുജിത്തിനെ കേൾപ്പിച്ചതും സുജിത്ത് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് സുജിത്ത് ഈ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആകുന്നതും ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് വരുന്നതും ഏതായാലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പല്ല മാർത്താണ്ഡൻ നിങ്ങൾ ആരെയും ഈ സിനിമ ദുഃഖിപ്പിക്കില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സിനിമകളിൽ പോലും തന്നെ ഇതിനകത്തും ഒരുപാട് ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് പ്രേക്ഷകർ മുടക്കുന്ന ഒരു നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി ബലമുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കണം പിന്നെ മഹാറാണി സിനിമയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാർത്താണ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ബാധിക്ക പറഞ്ഞ പോലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നു ഷൈൻ എന്തുമാത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഷൈന് ആത്മാർത്ഥമായി പറയാൻ കഴിയും നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താനോ അവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാനോ ആണ് പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പടം ചെയ്താലും അങ്ങനെ തന്നെയേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ അത് പക്ഷെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഉറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിരിപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരി നിങ്ങൾക്ക് ചിരി വരണമെന്നില്ല അത് കണ്ടിട്ട് ചിരി വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ചിരിപ്പടം ആവുള്ളൂ ഇതിൽ ചിരി വരാനായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് പറച്ചിലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ അടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രംഗങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കഥാപരമായിട്ട് ചിരി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടറിന് ചിരി ചിരി വരുത്താൻ വേണ്ടി അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും കരച്ചിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഥയിലോ കഥാപാത്ര സന്ദർഭങ്ങളിലും അതില്ലെങ്കിൽ അത് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ആകെ കുടുങ്ങിയ അവസ്ഥയായിരിക്കും ചിരിയും ഇല്ല കരച്ചിലും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ
അതിന് വേറൊരു ആംഗിളിലാണ് രതീഷ് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു സംഭവത്തിനെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് രതീഷിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് അല്ലാതെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കഥയൊന്നും പറയില്ല അപ്പം ഇത് ചിരിപ്പടല്ല ഇതൊരു പുതിയൊരു പടമാണ് എന്തായാലും അതായത് മഹാറാണി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കഥയാണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് മഹാറാണി അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വലിയ സസ്പെൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് ആണുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാറാണി പേരിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിച്ചു അതിനുള്ള ഉത്തരം എനിക്ക് മഹാറാണി എന്ന സിനിമയിലൂടെ തിയേറ്ററിലൂടെ അറിയപ്പെടാൻ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ രതീഷ് കൊണ്ടുവന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിനെയാണ് ഞാൻ മഹാറാണിയായിട്ട് കണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ പുരുഷ പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രമുള്ള സിനിമയാണ് സ്ത്രീകളുടെയും കൂടെ സിനിമയാണ് അവർ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സിനിമയാണ് അത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ അറിയേണ്ട കാരണം അത് തിയേറ്ററിൽ അറിയപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു രസം ആ രസം എനിക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കളക്ഷനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഈ സിനിമ ഓടേണ്ട എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രസമാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മഹാറാണിയാണ് മഹാറാണി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തിരക്കഥയാണ് അതിൻ്റെ കഥയാണ് അതിൻ്റെ സംഭാഷണമാണ് താങ്കളുടെ ഇതിൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത സ്ക്രിപ്റ്റുകളെല്ലാം നോക്കി തന്നെ കുറച്ച് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നാട്ടും പുറം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കോമഡി അത് എത്രത്തോളം ടഫ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രത്തോളം ടഫ് ആയിരുന്നു ഇതേപോലെ അങ്ങനെ ടഫ് ഒന്നും അല്ല ഞാനത് ഇഷ്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അടുത്തതായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഇഷ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവാർഡ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പറയുകയുണ്ടായി ഇതിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഇതിലെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നേരെ അനുഭവത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വഴിയൊക്കെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കി മാത്രമാണ് ഫിക്ഷൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആലോചിച്ചൊക്കെ കൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടന്ന വിഷയത്തെ ബാക്കി ആലോചനയൊക്കെ ചേർത്ത് കയറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സിനിമ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അത്തരത്തിലില്ല ചില ഏരിയയിലെ സംഭാഷണങ്ങൾക്കാണ് ഇതിന് കുറച്ചു നേരം സമയമൊക്കെ എടുക്കുകയും ആലോചിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ചില ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലെ ചില സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ല അല്ല ഒന്ന് സുഹൃത്താണ് രണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഷൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവശ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോഴും ഷൈൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല എന്തായാലും അല്ല ഇഷ്ടം കണ്ട ആൽവിൻ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ തളരിക്കൽ സജീവ് നായർ ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൽ അജീഷ് മൻമന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇതുവരെ ഷൈൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ കരിയർ തന്നെ കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം നല്ല ആൻഡോണ സെയിം പ്രൊട്ടോണ സെയിം പ്രേഷറുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മഹാറാണി എന്ന സിനിമയിൽ കാസ്റ്റ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായത് കാരണം നല്ല രീതിയിൽ കരിയർ ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ലേ ഒരു ഹാസ്യ കഥാപാത്രം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലല്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നല്ല രീതിയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരു വില്ലൻ അല്ലെ തീർച്ചയായും നല്ലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഒരു നല്ല നായകൻ അല്ലെ നല്ലൊരു വില്ലൻ ആയി വന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിപാടിയിൽ മാത്രം നിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോ നമുക്കും പോരടിക്കും നിങ്ങൾക്കും പോരടിക്കും ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി മഹാറാണി ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ആദ്യത്തെ നരേഷൻ രതീഷേട്ട കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു അത് കേട്ടത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടി തോന്നി ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു യൂഷ്വൽ ലൈൻ അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇരുന്ന്
സാധിക്കും <laughs> വേറൊരു ആളെ പോലെ വേറൊരു ആക്ടറെ പോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് എന്നാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു സ്പേസ് ആണത് താടി എന്റെ ലാസ്റ്റ് റിലീസ് ആയത് നീലൊളിച്ചു അതിനു മുമ്പ് റിലീസ് ആയത് ധൂമം എന്റെ ഓർഡർ മാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ളൂ രണ്ടിലും താടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഇതിനകത്ത് അജീഷ് മന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അവന്റെ ഫേസിലും ബോഡി സ്ട്രക്ചറിലും അവന്റെ ഹെയർ ഗ്രോത്തും ഒക്കെ വെച്ച് അവൻ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ഫേസ് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് രജിഷേറിന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അവന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസിലായിരിക്കും അവൻ നടക്കുക അപ്പോ അതിന് കറക്റ്റ് താടി ഉള്ളതായിരിക്കും എന്ന് അജീഷിന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് അജീഷിന് താടി ഉണ്ട് വിജീഷിന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് വിജീഷിന് താടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അശോകഞ്ഞാലൊന്ന് മൈക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകട്ടോ അല്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സിനിമ വന്ന പോലെ ഇപ്പൊ വരെ താടി വെച്ചോണ്ട് പോലീസ് വേഷവും അതിനൊരു സാധനം പറയും ജോലി സാർ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഇത് തന്നില്ലേ ഒരു അനുവാദം തന്നില്ലേ പോലീസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാനായാലും താടി ഉണ്ടാവുന്ന കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ല അത് പറഞ്ഞല്ലോ താടി വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് കുറെ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ പോലീസുകാരനും കൃഷ്ണനായിട്ടും പെൺമേഷം വരെ കെട്ടാനായിട്ട് എനിക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ലൈസൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം മിക്ക സിനിമകളിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല അതിനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ് കാരണം അതിന് മുമ്പുള്ള സിനിമകളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമകളും ചെയ്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമകളും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതിന് ഓരോ കാരണങ്ങളും നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് താടി വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന് താടി ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വെച്ചതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള <laughs> 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 ഇത് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന തമാശകളാണ് അതിന് ആശയത്തിലാണ് തമാശ കൂടുതലുള്ളത് ഡയലോഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡയലോഗിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇളകി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിലല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് തമാശകൾ ആ ഒരു തമാശ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പഴത്തൊലിയിൽ ചവിട്ടി വീഴാത്തെടുത്ത് അവിടെ ചിരിക്കാറുണ്ട് ചിലർ പക്ഷെ വീഴുന്ന ആൾക്കൊരു വേദനയുണ്ട് അങ്ങനെ നൊമ്പരങ്ങളിലൂടെ പറയുന്ന ഒരു തമാശയാണ് ഡെപ്ത്ത് മീൻസ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നൊമ്പരത്തിലാണ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് അങ്ങനെയാണിത് പിന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കാണികളും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് എന്തായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയാൻ പറ്റി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് എനിക്ക് വൺ ലൈനേഴ്സും തമ്മിൽ പറഞ്ഞ ചപ്പാത്തി തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വൺ ലൈനർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ദേവ റണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇല്ല ദേ അവിടെ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ ലൈനർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടു മുതൽ ദൃക്സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൽ ഈ പ്രായത്ത് ഭയങ്കര വിഷമായിരിക്കും സാറെ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ലൈനല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊരു വൺ പക്ഷെ അവിടെ എനിക്ക് ആ ഡെപ്ത്ത് വൺ ലൈനേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കൈയുടെ കേട്ടിൽ എന്നൊക്കെ ആ ഇമോഷനിൽ നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്
അവര് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അവര് അങ്ങനെ ഒരു തമാശ സിനിമകള് അതാണോ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഈ സിനിമ വേറെ പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് ആ രീതിയിലൊന്നും ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ വേറെ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴും തമാശകൾ പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതും ആ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്നതും അത് പിന്നെ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഡയറക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ അഭിനയിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു തമാശയായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അല്ല പക്ഷെ ടോട്ടാലിറ്റി ആ ആ അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ തമാശയായിട്ട് ഫീസ് ചെയ്യാൻ കിടക്കും എനിക്കോ അത് അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരും അത് എഴുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സും അവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അനുജനും അവരൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അവരുടെ അനുവാദം വേണം അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കണം അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് അവർ അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങണം ചിലപ്പോ സംഭവിച്ചേക്കാം അത്രമാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ചിലപ്പോ സംഭവിച്ചേക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോ അത് സംഭവിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു മറുപടി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ സംഭവിച്ചേക്കാം അതൊന്നും ആയില്ല ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോയി ഇങ്ങനെ രമണന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാട്ട് അല്ല സോറി പഞ്ചാബി സെക്കൻഡ് പാട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞ് വരാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ആ പാറ്റേണിൽ ഒരു ഹിന്ദി പടം ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ബച്ചൻ സാറിന്റെ ഒരു പടം ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോ സംഭവിച്ചു ഇതിപ്പോ നമ്മള് പറയേണ്ടത് ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മഹാറാണി വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ അത് മാറി സഞ്ചരിച്ച് കുറച്ചില്ല സോറി ചോദിച്ച പറയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എളുപ്പം ഒന്നിനും അല്ല എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ജോലിക്കും ഇല്ല എല്ലാരും ഇപ്പം അലി ഇതിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് തന്നെ അലി കുറെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അത് ബ്രെയിൻ ശരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഏത് വേഷം സെന്റിമെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും കോമഡി ആണെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അത് ആ സ്ട്രെയിൻ എല്ലാ ഭാവം എല്ലാ ഭാവം ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് എല്ലാ വികാരങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും വരും അത് ഈസി ഒന്നിനും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ചിലർ പറയും കോമഡി ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കോമഡി പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നടനൊന്നും ഇല്ലാതായിട്ട് വരും അതൊന്നും കുഴപ്പങ്ങളല്ല അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കുറെ കോമഡി വേഷങ്ങൾ കിട്ടി സീരിയസ് വേഷൻ ചെയ്യാൻ നേരത്തും അത് ഇപ്പോൾ മിന്നൽ മുരളിയിലൊക്കെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലും ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഞാൻ എനിക്ക് പ്രസ് മീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് എടുത്ത് പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ ഒരു ലെങ്തി ഷോട്ടിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് അത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നന്നായി ഇവരൊക്കെ പറയുന്നു സിനിമാരും പിന്നെ അത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ആരെ അവരുടെ മറുപടികൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അശോൻ ചേട്ടാ ഒരുപാട് ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ മലയാളികളെ ചിരിപ്പിച്ച ഒരു കഥാ ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ അപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ താങ്കളെ ചെയ്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏജ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു കോമഡി ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പറ്റുമെന്നാണ് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ മഹാറാണി ക്രൂവില് അത് എല്ലാരും ആർട്ടിസ്റ്റാണ് എല്ലാരും കലാകാരന്മാരാണ് അവർക്ക് കോമഡി ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ കോമഡികൾ അങ്ങനെ വകഭേദങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പല സമയത്തും വരുന്ന സിനിമകൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ പല പടങ്ങളും കോമഡി ആയിട്ട് വന്ന പടങ്ങളെല്ലാം ഹിറ്റ് ആയില്ല പല പടങ്ങളും അല്ലേ അതിന് എയ്റ്റീസിലെ കോമഡി എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കോമഡി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കോമഡി എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ മേക്ക് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ അഭിനയിക്കും നല്ല രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ റെക്കോർഡിംഗ് വായിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് എപ്പോഴും ജനം സ്വീകരിക്കും രോമാഞ്ചൊക്കെ എന്റെ എക്സാമ്പിളാ ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുത്ത് ഫലിപ്പിച്ച ഒരു സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള സിനിമകൾ വരും എഴുതാൻ തോന്നണം ആദ്യം എഴുത്തുകാരുടെ തലച്ചോറിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അവര് ഇപ്പൊ രതീഷിന്റെ തലച്ചോറിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്നു ഇതുപോലെ മഹാറാണി അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് രതീഷിന് അതുപോലെ ഇനി വേറൊരു പാറ്റേ
നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണം താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ല എന്റെ ചോദ്യമാണ് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ കിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ചോദ്യമാണ് കിട്ടിയിരുന്നു ഓട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല എന്നല്ല എനിക്ക് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഫീൽ ചെയ്യാത്ത എനിക്ക് അന്ന് പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേഷങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് എനിക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയാൻ കൊള്ളാവും ആ ഈ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലനായിട്ടോ വലിയൊരു കഥ എനിക്ക് തരാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ വാപ്പായോ ചേട്ടനോ ഒന്നും അല്ല സിനിമ ഓടി അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ തരുന്നത് ചെയ്തു പോയി ഇപ്പോൾ വരുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ മൂന്നാല് പടം ചെയ്ത് എല്ലാവരും കാണാനൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നതൊക്കെ ചാച്ചൻ എന്നാ വലിയ ചാച്ചൻ പാപ്പൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങ് വരിക അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുക കുറച്ച് പ്രോഷം പറഞ്ഞാല് അതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ തരൂ അത് അമ്പരാൻ തരും അത് ഏറ്റെടുത്താൽ മഹാറാണി പടത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു മഹാറാണി എന്ന ഒരു റാണിയാണ് മഹാറാണി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഈ സിനിമ എന്താണെന്നുള്ള അതിനകത്ത് അറിയാതെ ഇത് ഒന്നും അല്ല പരിപാടി ഇതൊരു പരിപാടി കണ്ടു സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ അര പ്രാവശ്യം കണ്ടോണ്ടാ അപമാനിക്കരുത്
മലയാളത്തിന് ഏറ്റവും മഹാനായ എഴുത്തുകാർ എം പി സാറിന്റെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എഴുത്താമായുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം അതിനെ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യം അഭിമാനവുമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതിനുശേഷം മലയാളത്തിൽ നല്ല സിനിമകൾ ഈ ഈ തലമുറയിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രതീഷ് രവി എഴുതിയ മറ്റൊരു ബ്രില്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വളരെ ബ്രില്യൻ ബ്രില്യൻ എന്ന എൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരിടും അപ്പോൾ ബ്രില്യൻ്റായ ബ്രില്യൻ്റായ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ബ്രില്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ബേസിക് സന്തോഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അത് അന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റി നല്ല സന്തോഷം ഇന്നും ഇത്രയും നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിൽ വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ആ സിനിമയുടെ പവറാണ് അപ്പോൾ എം ടി സാർ എഴുതിയ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമേ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ മാർത്താമത്തെ ക്ലീറ്റസ് എന്ന സിനിമയിൽ ഞാനൊരു അതുവരെ ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ആ കഥാപാത്രമേ ഒരിക്കലും എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ മഹാറാണി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രത്തോട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ ആങ്കിൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നാം പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരിക്കലില്ല കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സിനിമയിലുള്ള ആളാണ് ഞാൻ സിനിമ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ദിവസമായിച്ച് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സിനിമ എന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇനിയും പരാതി പറയുന്നത് ശരിയല്ല എനിക്ക് വലിയൊരു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ഞാൻ ആദ്യമേ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ നിലത്താമരിക്കും മുൻപ് പാർത്തൻ കണ്ട പരലോകം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഒരു മൂന്ന് സീനിൽ രണ്ട് സീനിൽ ചെറിയൊരു കല്യാണം ചെറുക്കനായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ജീവിതം മാറി മറിയുമൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ അന്ന് ഈ വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് ഒക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ പോവുക അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ അനിൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അനിൽ ബാബുവിലെ അനിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരിക്കൽ ചാൻസ് ചോദിച്ചതിന് പേരിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ് അതിനൊക്കെ വേഷം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പാലക്കാട് വരാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് പാലക്കാട് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എന്നെ ലൊക്കേഷനിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ആളാണ് ബാദുഷ അന്ന് ആ സിനിമയുടെ മാനേജർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അല്ലേ ബാദുഷ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ആണ് അന്ന് തന്നെ ഒരു ചെമ്പോ ട്രാവലറിന്റെ വാതുക്ക ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ബാക്കിൽ തന്നെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യമേ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് വാതുക്ക അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പാതുക്ക ഇത്രയും സിനിമകൾ ഫുൾ സിംഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു സിനിമ വീണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഇല്ല നമുക്ക് ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഒരു സിനിമ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് വരുന്നു സിനിമയിൽ ചാൻസ് ചോദിച്ച് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ സിനിമയിൽ അവസരം കിട്ടുന്നു ഞാൻ വളരെ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴും വളരെ സാധാരണമായി ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നും പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിനെയും സന്തോഷത്തിനെയും മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം എനിക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്നെ ഇപ്പം കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല വാക്കാണ് എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോശം വാക്കല്ല പക്ഷേ വിളിക്കുന്ന ആളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അതാണോ എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ സംശയമുണ്ട് അതും
വിഷ്ണു അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കിനി ലുലുലേക്ക് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ നേരെ ലുലുലോട്ട് എത്തുക നമ്മള് കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ബി ഫോർ ബ്ലേസ് ഫോളോ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ